सुप्रिय छात्र छ्रीबृंद सबा के जाना आंतरिक अभिनंदन और शुभे आशा करी आल्ला कृपा तुम्हारा सबा भलो आची आल्ला मत भलो आज आब तुम्हारे आहवान जाना घर अवस्थान कर निजे के निरापद रखे एवं अन्न के निरापद रखे उपस्थापन बसिहुल आलम सहयोगी अध्यापक इसलम इतिहास और संस्कृति विभाग सरकारी सिटी कलेज चट्टग्राम प्रिय शिक्षार्थीबृंद आज हम आलोचना करब आधुनिक यूरोपर इतिहास होते जार्मानी एकत्रीकरण अठारश एक साले जानार्स तृत्य वर्ष डिग्री पांच बस छात्र छात्री विशेष भाव प्रयोजन प्रिय छात्र छ्रीबृंद तुम्हारा एक मानचित्र एवं एक व्यक्त छवि देख ये मानचित्री तत्कालीन जार्मानी जे समय जार्मानी प्राय तीन शी क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्रे विभक्त छो और फाशे जो छवि जार महान नेतृत्व ये जार्मानी अठारश एक साले एक ओक्यबद्ध जार्मानी हिसाब से यूरोपर मानचित्रे निजे के स्थान कर नहीं से महान व्यक्तित्व अटमान बेसमार्क हमें एन अटमान बेसमार्क परिचय तुम्हारे सामने उपस्थापन कर बिस्मार्क पंद्रह एप्रिल अठारश पंद्रह साले रशियार सैक्सनी जन्मग्रहण करें तर पितार नाम कार्ल उल हेलम फॉरन एंड बन बिस्मार्क माता उल हेलम लुइस मैनकैन अठारश बत्रिस अठारश तेत्रिस साले ब्रिटिजेंस विश्वविद्यालय पढ़ा करें अठारश तेत्रिस अठारश पैंतालिस साले बार्लिन विश्वविद्यालय अठारश आठत साले ग्रास वार्ल्ड विश्वविद्यालय पढ़ालेखा करें विस्मार्क अठारश सतचल्लिस साले जोहान बम पट कमार के विवाह करें एवं विवाह पर तर जीवन स्थितिशीलता फिर आसे विस्मार्क छें जार्मान जतियत नायक यूरोपर इतिहास एक अवसरण व्यक्तित्व विस्मार्क जार्मान एक संकटमय मुहूर्ते अठारश बाषट्टि साले प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण करें अठारश एक साले प्रथम इम्पिरियल चेन्चलर निजुक्त हन अटमान विस्मार्क छु जार्मान राष्ट्रपति जिन्हें जार्मान साम्राज्य प्रकृत स्थपति एवं प्रथम चेन्चलर शक्तिशाली बोधर द्वारा चालित विस्मार्क अठारश सतचल्लिस साले राजनीति प्रवेश करें एवं स्त्री उद्देश्य सकल सफल करारतिभा कूटनीति सतता एमक शक्ति प्रयोग करते द्विधा करें वस्तुत तो कूटनैतिक दूरदर्शिता राजनैतिक चालबाजी प्रवंचना और सामरिक स्वेच्छेत्य एवं असाधु उपाय जबतियों बोझबाजी तीन तीन युद्ध मध्यमे ओक्यबद्ध जार्मानी से जार्मानबी के उफर दिए जार जन्नी जार्मान जर जनक हिसाब से इतिहास पताये निजे के स्थान कर नहीं तुम्हारे सामने आलोचना करब जार्मान एकत्रीकरण भूमिका यूरोपी सभ्यतार अन्तम श्रेष्ठ प्रतिनिधि हल जार्मान सभ्यता षोलश आठचल्लिस साले ओस्टवेलियार सन्धिर द्वारा जार्मानी के तीन सौ टी क्षुद्र राज्य विभक्त करदगति जार्मानी एक भौगोलिक नाम हल ए राजनैतिक अस्तित्व चलो ना बोल चलो साल दुशत बच्चर कल दौरे राजनैतिक भाव विभक्ति थार पर ऊनविंश शत जार्मानी ओक्यबद्ध है 
ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসে জার্মানির এই রক্ষ সংগ্রাম ইউরোপের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জার্মানির সংকটময় মধ্যে যিনি ঐক্য আন্দোলনের সঠিক নেতৃত্ব দান করেন এবং যা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক জাদুর স্পর্শে এই ঐক্য আন্দোলন সফলতা লাভ করে তিনি হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ অঠপন বিসমার্ক কনফেডারেশন অব দ্য রাইন ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে জার্মানি দুই শতকের অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এ রাজ্যগুলো কেবল নামে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল স্বাধীন নেফোলিয়ান যখন জার্মানি জয় করেন তখন তিনি জার্মানির অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিবর্তে উনচল্লিশটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য গঠন করেন আঠারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে তিনি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করে জার্মানির উনচল্লিশটি রাষ্ট্র নিয়ে কনফেডারেশন অব দ্য রাইন নামে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন করেন ফরাসি বিপ্লব নেফোলেনের সংগঠন এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে জার্মান জাতির মধ্যে এক গভীর একতার ভাব জেগে ওঠে সর্বোপরি নেফোলিয়ানের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামে জার্মানির জনসাধারণ অংশগ্রহণ করার ফলে সমগ্র জার্মানির মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হয় কনফেডারেশন অব দ্য রাইন এর পরে আমরা এখন আলোচনা করব কনফেডারেশন অব দি জার্মানি নেফোলিয়ানের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেস আঠারোশো সালে দ্বারা জার্মানিকে উনচল্লিশটি রাষ্ট্রে বিভক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং ন্যায় অধিকার নীতি প্রয়োগ করে জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার আধিপত্য স্থাপন করা হয় বিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ জার্মানির উপর উনচল্লিশটি রাষ্ট্রের সমানে একটি সংহতিবিহীন রাষ্ট্র সংঘ কনফেডারেশন অব দ্য জার্মানি গঠন করা হয় এই রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি হল অস্ট্রিয়া এবং অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব দেনি ফেডারেল ধাইট নামে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা গঠিত হয় ডাইডের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয় এর দুটি কক্ষ ছিল ক্ষুদ্র সভা ও সাধারণ সভা ক্ষুদ্র সভার সদস্য সংখ্যা ছিল সতেরো জন এগারোটি বৃহৎ রাজ্য নিয়ে এগারো জন এবং বাকি ছয় জন অবশিষ্ট আটাশটি হতে নেওয়া হতো ডাইট এই রাষ্ট্রসংঘের সকল দায়িত্ব পালন করত ডাইটের নীতি ও কর্মসূচি অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি হিসাবে জার্মানি যে কোনো রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বাতিল করতে পারবে এরকম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জার্মানির উপর কোষি অস্ট্রিয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্যের সৃষ্টি হয় এ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিতে ফরাসি বিপ্লব প্রচ্যুত উদাহরণৈতিক আন্দোলন দমন করা জার্মানিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জাতীয় ঐক্য আন্দোলন জার্মানি ঐক্য আন্দোলনের প্রধান কাজ হল স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদের চেতনায় জার্মানিদেরকে ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংগঠিত করে উদ্বুদ্ধ করা তাই কোনো প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা দ্বারা তাদেরকে দমন করা সম্ভব ছিল না বিয়েনা কংগ্রেসের অর্ধ শতাব্দীর পর জার্মানির ইতিহাস দুটি আন্দোলনের ইতিহাস এর একটি হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং অপরটি হলো জাতীয় ঐক্য আন্দোলন প্রথম আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো জার্মানির ঐক্য স্থাপন জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের অন্তরায়সমূহ আমরা জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের মতে যে সকল অন্তরায়গুলো আন্দোলনকে স্বাভাবিক আন্দোলনের স্বাভাবিক গতিশীলতাকে পর্যদস্ত করে তোলে তা নির্মা আলোচনা করছি প্রথমত অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য জার্মানির ঐক্যবদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল অস্ট্রিয়া আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে বিয়েনা কংগ্রেস জার্মানির রাষ্ট্রগুলোকে একটি অসংঘবদ্ধ রাষ্ট্রসংঘে পুনর্গঠিত করে এবং অস্ট্রিয়াকে এই রাষ্ট্রসংঘের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দেয় ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতাদের ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন জার্মানির স্বপ্ন তিরোহিত হয় দ্বিতীয়ত ডিগ্রি জার্মানির শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যাতে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়দের যু আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে সেই জন্য অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যাটার্নিক 
কালফার্স ডিগ্রি নামে কতগুলো বিধি নিষেধ ঘোষণা করেন স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন রাজারা এইসব বিধি নিষেধ স্বশ রাষ্ট্রে প্রয়োগ করাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম হুমকির মুখে সম্মুখীন হয় রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে অনৈক্য মতবিরোধ জার্মানির রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে অনৈক্য পারস্পরিক মতবিরোধ থাকায় তাদের পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি ওই সকল রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কেউ অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যকে বিলুপ করে জার্মানিকে প্রশিয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষপাতি ছিলেন অনেক অস্ট্রিয়ার অধীনে অধুনালুপ্ত রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের পক্ষপাতি ছিলেন আবার অপর কয়েকজন এক ঐক্যবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক জার্মানি রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক ছিলেন রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে এরূপ অনৈক্য পারস্পরিক মতবিরুদ্ধ জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় ছিল জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের সূচনা বিয়েনা কংগ্রেস জার্মান জাতির জাতীয়তার ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করতে পারেনি ঐক্যবদ্ধনের মতে বিভিন্ন অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও জার্মানির ঐক্য ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমে শক্তি সঞ্চার করতে থাকে যে কোনো সুযোগে তার বিপ্লবের আকার আত্মপ্রকাশ করতে থাকে বিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও জার্মান জনগণের জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাবে বেবেরিয়া বেডেন থনোবার ইত্যাদি রাজ্যের নৈপ্রতিগণ ফরাসি রাজ অষ্টাদশ লুইয়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণে নিজেদের রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সনদ প্রদান করেন জার্মানি রক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি প্রথম পদক্ষেপ আরও দুটি ভিন্নমুখী ধারা জার্মান জাতি কক্ষের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল একটি হলো রাশিয়ার জেলভারিন নামক শুল্ক সংঘ এবং অপরটি হলো প্যান জার্মানিজম বা জার্মান জাতির লোক মাত্রেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা জেলভারিন বা শুল্ক সংঘ জার্মানির একাত্রীকরণে ঝালভারিন বা শুল্ক সংঘের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল আঠারোশো উনিশ সালে প্রশিয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলভারিন নামক শুল্ক সংঘের মাধ্যমে জার্মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবাধ বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় আঠারোশো তেত্রিশ সালের মধ্যে উত্তর ও মধ্য জার্মানির সকল রাষ্ট্রে প্রশিয়ার শুল্ক নীতি গ্রহণ করে আঠারোশো সালের মধ্যে অস্ট্রিয়া ব্যতীত জার্মান রাষ্ট্রসংঘের অপরাপর সকল রাষ্ট্রই জোলবারিনে যোগদান করে জার্মান রাষ্ট্রসমূহের এই অর্থনৈতিক ঐক্য তাদের রাজনৈতিক ঐক্যের পথকে সুগম করে এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক ক্যাটেল বি বলেন দি জোলভারিয়ান ওয়াজ এ ডাইরেক্ট ফিফারেশন অব দ্য এম্পায়ার অফ এইটিন সেভেন্টি ওয়ান ফ্যান জার্মানিজম জার্মানির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিবর্তন যখন ম্যাটার্নিকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে ব্যাহত হচ্ছিল ওই সময়ে জার্মান জাতির মধ্যে এক মানসিক পুনরুজ্জীবন দেখা দেয় ফরাসি বিপ্লবত্ত জার্মানিতে সাহিত্য কাব্য ইতিহাস ও দর্শনের এক অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যায় এই সময় সৃষ্টি হেগেল স্টাইন হেসার বহমার ডালম্যান প্রমুখ মনীষী তাদের লেখনী দ্বারা জার্মান জাতিকে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করে জার্মানিতে নবজাগরণ আনায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন আঠারোশো তিরিশ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব আঠারোশো তিরিশ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব সমগ্র জার্মানির রক্ষ শিহরণ ও প্রেরণার সৃষ্টি করল প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণ তা সম্পূর্ণরূপে দমন করেন কিন্তু পরোক্ষভাবে এটি জার্মানিকে জাতীয় ঐক্যের পথে আরও এক দাপ এগিয়ে দেয় আঠারোশো আটচল্লিশ সালে ফ্রান্সে বিপ্লব ফেব্রুয়ারি আঠারোশো আটচল্লিশ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির সর্বত্র এক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তামূলক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় বেবেরিয়া ব্যাডেন সেক্সনে হ্যানোভার প্রভৃতি রাজ্যের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে হ্যানোভার সেক্সনে ইত্যাদি স্থানে রাজাগণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে বাধ্য হন প্রশিয়ার রাজা সুদত্ত ফেডারিক উলিয়ামো এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেন ফ্রাঙ্কফুল্ট পার্লামেন্ট জার্মানির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত এক প্রতিনিধি সভা আহ্বান করেন এই প্রতিনিধি সভা ফ্রাঙ্কফুল্ট পার্লামেন্টের নামে পরিচিত এই পার্লামেন্টের প্রধান কাজ ছিল সমগ্র জার্মানির জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা 
এই লোককে পার্লামেন্টের সদস্যরা ফ্রোশিয়া রাজা চতুর্থ ফেডারিক উইলিয়ামকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির রাজা স্থির করেন কিন্তু ফেডারিক এ প্রস্তাব অস্বীকার করলে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের এখানে সমাপ্তি ঘটে জার্মানির একাত্রীকরণের বিসমার্কের নীতি ইউরোপের রাজনৈতিক একটি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বিসমার্ক জার্মানির ঐক্য সংস্কার তিনি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন জার্মানির এক মহাসংকটময়ীতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি বিজ্ঞতার সাথে জার্মানিতে একটি মর্যাদাবান রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন এবং তা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত নীতিগুলো গ্রহণ করেন সোশিয়ার কে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা জার্মানির উন্নতি বিধানে সর্বশক্তি নিয়োগ শান্তি ও সংহতি পদক্ষেপ কূটনৈতিক দূরদর্শিতা কষ্ট জার্মান মৈত্রী চুক্তি শ্রী সম্রাট সঙ্গ চুক্তি প্রিয় শিক্ষার্থীগণ আমরা এখন তার নীতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব নিচেই ছিলেন প্রুশিয়ার নেতৃত্বে একটি সুসংগঠিত শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা দ্বিতীয়ত বিভিন্ন শক্তির সহযোগিতায় জার্মানিকে একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা তৃতীয়ত শান্তি সংহতি পদক্ষেপ যুদ্ধ নয় শান্তি মতবিরোধ নয় বরং ঐক্য সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য বিসমার্ক সামরিক শক্তি সঞ্চয় থেকে বিরত থাকলেও সম্প্রসারণ বাদ নীতি পরিহার করে তিনি জার্মানিকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সামরিক শক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা চালান স্ট্যাটাস কো নীতির মাধ্যমে তিনি জার্মানিতে নিরাপত্তা বিধানের পক্ষপাতে ছিলেন একটি পরিতৃপ্ত দেশ ঘোষণা করে জার্মানিতে তিনি যুদ্ধনীতি বর্জন করে শান্তি রক্ষা নীতি গ্রহণ করেন অবশ্য জার্মান ঐক্যের প্রধান শত্রু ফ্রান্সকে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে তিনি দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেন কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ইউরোপের বুকে জার্মান ঐক্যের প্রধান শত্রু ফ্রান্সকে বন্ধহীন ও দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করার লোককে বিসমার্ক ছল ছাতুরিপূর্ণ কূটনৈতিক দূরদর্শিতা নীতি গ্রহণ করেন ফ্রাঙ্কো প্রসিয়ান যুদ্ধে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি হলে বিসমার্ক ফ্রান্সকে অপমানজনক সন্দেশ সত্ত্বে আবদ্ধ প্রতিবাদ্য করতে করেন এতে জার্মানি ফ্রান্স থেকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও হালসেসলনের পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন কষ্ট জার্মান মন্ত্রী চুক্তি বিসমার্ক কূটনৈতিক সাফল্যের মাধ্যমে ইতালিকে অষ্ট জার্মান মৈত্রী চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করেন ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করে ইতালির সাথে মৈত্রী স্থাপনের এক অভিনব কূটনৈতিক পন্থা অনুসরণ করেন ত্রিসম্রাট সংঘ চুক্তি ফ্রান্স সুযোগ পেলে জার্মানির বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে না পারে সেই জন্য বিসমার্ক পূর্ব থেকে সতর্ক ছিলেন তাই তিনি পরবর্তীতে আঠারোশো সালে বার্লিনে রাশিয়া অস্ট্রিয়া ও জার্মানির এক সম্মিলিত বৈঠকে আহ্বান করেন এ বৈঠকে তি সম্রাট সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাও আঠারোশো সালের বার্লিন কংগ্রেস পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন জার্মানি একাত্রীকরণে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করব যে জার্মানি আঠারোশো একাত্তর সালে ক্রুশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি হিসাবে ইউরোপের মানচিত্রে যেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ফ্রেডারি কুলিয়ামের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা প্রথম উলিয়াম আঠারোশো সালে 
ক্রোশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন জাতীয় আন্দোলনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রথম উলিয়াম আঠারোশো বাষট্টি সালে অটোবন বিসমার্ক নামক এক অসাধারণ ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে প্রোশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন ফলে জার্মানির ইতিহাসে এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয় এবার জার্মানির ঐক্য আন্দোলন বিসমার্কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় বিসমার্ক বিশ্বাস করতেন কেবলমাত্র ব্লাড অ্যান্ড আয়রন পলুচি দ্বারাই জার্মানির ঐক্যতা সাধন সম্ভব তাই তিনি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন এবং প্রোশিয়ার প্রতিনিধি সবার বিরুদ্ধে অপেক্ষা করে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করেন অতঃপর মাত্র ছয় বছরের মধ্যে তিনটি মীমাংসাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ জার্মানি প্রতিষ্ঠা করেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন পরপর সেই তিনটি যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধ তোমরা ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধের মানচিত্র অনুধাবন করতে পারছ যে যুদ্ধ হয়েছিল আঠারোশো তেষট্টি সালে ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধ মূলত সিলসবিক এবং হলেস্টেন নামক দুটি রাজ্যকে কেন্দ্র করে এই দুটি প্রদেশ জার্মানির উত্তরাংশের মূল ভূখণ্ড হতে উত্তর সাগরে ডেনমার্ক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল আঠারোশো বাহান্ন সালের টেটি অফ লন্ডন দ্বারা স্থির হয় যে ড্যানরাজ এই দুটি প্রদেশের উপর রাজত্ব করল তিনি এই দুই প্রদেশকে ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না কিন্তু ড্যানরাজ এই শর্ত ভঙ্গ করে আঠারোশো সালে এই প্রদেশ দুটিকে ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করলে বিসমার্কের বিরোধিতা করেন এবং অস্ট্রিয়ার সাথে মৈত্রী জোট স্থাপন করে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ডেনমার্ক এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আঠারোশো সালে স্লেজ বিকো হলিস্টাইন নামক স্থান দুটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা আরেকটি যুদ্ধের অবস্থান দেখছো মানচিত্রে সেটি হলো অস্ট্রোপ্রাশিয়ার যুদ্ধ স্লেসবিক এবং হলিস্টাইনের উপর প্রাধান্য নিয়ে অস্ট্রিয় প্রোশিয়ার মধ্যে তুমুল বা দানবাদ চলতে থাকে গেস্টেনের সন্ধি আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দ দ্বারা এই বিরোধের সামরিক নিষ্পত্তি হল বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের কারণ করছিলেন কূটনৈতিক ছাল বিস্তার করে ফ্রান্স ও ইতালির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তিনি সর্বপ্রথম অস্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আঠারোশো ছষট্টি সালে চেডওয়ার সন্ধি চেডওয়ার প্রান্তরে যুদ্ধ অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় ফ্রাগের সন্ধি দ্বারা অস্ট্রোপ্রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ হয় সন্ধির সত্তা অনুযায়ী অস্ট্রিয়া জার্মানির উপর তার সকল অধিকার প্রত্যাহার করে এবং প্রোশিয়াকে তার ইচ্ছা মতো জার্মানির রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠন ক্ষমতা দেয় এভাবে অস্ট্রিয়াকে বহিষ্কারের ফলে জার্মান ঐক্যের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত হয় এবং বিসমার্ক জার্মানি পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এখন আমরা অস্ট্রো প্রাশিয়ার বা শেডওয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু জানাব আঠারোশো ছাষট্টি খ্রিস্টাব্দে শেয়ার যুদ্ধ অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়ে ইউরোপের ইয়েতে আসে এক এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়া প্রোশিয়া ফ্রান্স এমনকি ইউরোপের ইতিহাসের গতিকে প্রবোধভাবে প্রভাবিত করিয়াছে প্রথমত এই যুদ্ধ মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া ক্ষুদ্র রাশিয়া বা প্রোশিয়া রাজ্যকে এক অভূতপূর্ব সম্মান ও শক্তির অধিকারী করে দ্বিতীয়ত এই শেডওয়ার যুদ্ধ অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্রে বিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত হয় এবং বার্লিন মধ্য ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় তৃতীয়ত এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়ার পরাজয় পরাশি স্বার্থের দিক দিয়া কাম্যে ছিল না 
ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি পরাশি সাতেরো ফ্রাদান্যের পরিপন্থী ছিল কিন্তু পরাশি সম্রাট তেতীয় নিয়ে ফুলিয়ান এই যুদ্ধ নিরপেক্ষ থাকিয়া ক্রোশিয়াকে জার্মান ঐক্যের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করিয়েছিল চতুর্থত চেডওয়ার্ড যুদ্ধে ইতালি প্রোশিয়ার পক্ষে ছিল এ কারণে তাগের সন্ধি দ্বারা অস্ট্রিয়ার নিকট রোম ভেনেসিয়া লাভ করিয়াছিল অস্ট্রিয়ার নিকট হতে ইতালি পঞ্চমত রোশিয়ার অভ্যন্তরীণ সাফল্যের এক অতি চমৎকার নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয় বিসমার্কের প্রতি জার্মান সর্বত্র এক অতি গভীর আনুগত্য এই যুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ষষ্ঠত এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় অস্ট্রিয় প্রোশিয়া সামরিক শক্তির দিক দিয়ে সমান এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে অর্থাৎ এই যুদ্ধে বিসমার্ক ইউরোপের ইতিহাসে নিজেকে একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আরেকটি যুদ্ধের অবস্থান দেখছো এটি হলো উনিশশো আঠারোশো সত্তর সালে ফ্রান্স এবং প্রোশিয়ার যুদ্ধ আমরা এখন সে ফ্রান্স এবং প্রোশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করব অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের পর জার্মানির রোগের মতে একমাত্র অন্তরায় ছিল ফ্রান্স জার্মানির রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পন্ন করতে হলে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ ছিল অনিবার্য বিসমার্ক ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ অবতীর্ণ হয়ে এই বাধা জয় করতে মনস্থ করেন ফ্রান্স যেন প্রোশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় এই লক্ষ্যে তিনি কূট কৌশলের আশ্রয় নেন অবশেষে বিসমার্কের কূট কৌশলের নিকট পরাভূত হয়ে ফ্রান্স আঠারোশো সালে প্রোশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আঠারোশো সালে পয়লা সেপ্টেম্বর সেডানের রণাঙ্গনে ফ্রান্স রাজা তৃতীয় নেফুলিয়ান তার এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী সহ প্রোশিয়ার কাছে পরাজয় বরণ করেন আঠারোশো একাত্তর সালে নেফুলিয়ানের টেটি অফ ফ্রাঙ্কফুর্টের স্বাক্ষর করে জার্মানিকে আলসাস ও লোরেন্স অঞ্চল ছেড়ে দেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রোশিয়াকে প্রচুর অর্থ দেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন এই যুদ্ধের ফলাফল তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব এই যুদ্ধের ফলাফল বিচার করতে গিয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সেডুয়ার যুদ্ধের পর যেখানে বিসমার্ক পুষ্টিয়াকে কোনোভাবে শাস্তি দান করতে বা অপদস্থ করতে চাহেন না সেডানের যুদ্ধের পর কিন্তু ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তিনি উভয় শাস্তি দান ও অপমান করতে দ্বিধাবোধ করেননি প্রথমত এই যুদ্ধের ফলে ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেফুলিয়ানের পরাজয় ঘটল ঘটল এবং দ্বিতীয় পরাসি সাম্রাজ্যের অবসান হইয়া প্রজাতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হল ওয়ার্টাল যুদ্ধের পর চেডানের পরাজয় ছিল ফ্রান্সের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বনাশ সত্যক পরাজয় দ্বিতীয়ত এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স রোম হইতে পরাসি সৈন্য অপসারণ বাধ্য হইলে ইতালি রোম দখল করল ফলে ইতালির ঐক্য সম্পন্ন হল দ্বিতীয়ত এই যুদ্ধের সর্বেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পল হল জার্মানির ঐক্য চতুর্থত ঐক্যবদ্ধ জার্মানি রূপের ইতিহাস এক শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জার্মানি রূপের কর্তৃ এবং বিসমার্কের জার্মানির কর্তা এর মর্যাদায় আসীন হলেন সেটানি যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্স সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হল ফরাসি রাজ্য সীমার নিরাপত্তা বিধান করাই তখন ফ্রান্সের প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত হল সর্বশেষ ইতালি জার্মানির স্বাধীনতা ঐক্য কোনো উদ্ধারপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমে না হলেও এবং গণতন্ত্রের বাহ্যিক আবরণে প্রজাতন্ত্রের প্রাধান্য থাকিলেও আঠারোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে ইতালি ও জার্মানির স্বাধীনতা ঐক্য যুদ্ধের ফলে সম্পন্ন হয়েছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে এদিক দিয়ে বিচার করলে আঠারোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল
জার্মানি রক্ষ সাধনে যে মহান ব্যক্তিত্ব বিসমার্ক সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আমরা সেই অটোমন বিসমার্ক সম্পর্কে তার মূল্যায়ন করব আঠারোশো সত্তর একাত্তর খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ইতালি নিজ জার্মানি অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত ছিল জার্মানির ঐক্য সাধনে বিসমার্কের ভূমিকা লইয়া ও বিতর্কের অন্ত নাই কেহ কে বলেন যে বিসমার্কের ব্লাড অ্যান্ড আয়রন নীতির ধারায় জার্মানির একাত্রীকরণ সম্ভবপর হয়েছিল আবার অন্যেরা বলেন যে বিসমার্ক এককভাবে জার্মানির ঐক্যকে সম্ভব করিয়া তোলেন নাই তিনি একাত্রীকরণের শক্তিশালী উপাদান সম্মুখে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন বিসমার্ক আঠারোশো সাতচল্লিশ হইতে প্রশিয়ার রাজনীতির সহিত যুক্ত থাকিল আঠারোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে প্রশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত কেবল প্রশিয়া নয়ন জার্মানির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার নিযুক্তিতে অনেকেই আশঙ্কিত হয়েছিল এমন ভাবনার উদয় হয়েছিল যে বিসমার্কের নিযুক্তি ক্রোশিয়ার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ বিক্রের পথকে প্রশস্ত করিবে ইয়ার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ক্রোশিয়ার পার্লামেন্ট বা ডায়েট প্রদত্ত তাহার প্রথম বাসনে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়েছিলেন যে বক্তৃতার মাধ্যমে নয় লোহ ও লোহ নীতির দ্বারাই দূর সমস্যার সমাধান সম্ভব বিসমার্কের যে বজ্র কঠিন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তা বিনা কারণে নয় অস্ট্রিয়ার সেই সময়ে জার্মানির উপরে যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়েছিল বহ হইতে রেহাই ফাইতে হলে যুদ্ধ জরে বেজ্য তা বিসমার্ক সহজে উপলব্ধি করেন অবশ্য বিসমার্ক অস্ট্রিয়া ব্যতীত ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল ফ্রোশিয়ার সহিত ডেনমার্কের যুদ্ধে অস্ট্র প্রাশিয়া যুদ্ধের মহড়া বলা যাইতে পারে কারণ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে তাহাতে অস্ট্রিয়া এবং প্রোশিয়ার পরস্পর সহযোগিতা করা সত্ত্বেও আঠারোশো ছয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও ফ্রাশিয়ার মধ্যে চাটুয়া যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় বিসমার্কের কূটনৈতিক দক্ষতার কারণে অস্ট্রিয়ার পরাজয় সত্ত্বেও তিনি বিহেনা পর্যন্ত প্রোশিয়া সৈন্যবাহিনীকে চালনা করেন নাই তিনি চাডুয়ার যুদ্ধকে অস্ট্রিয়ার সহিত সামরিক বহরিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন অস্ট্রিয়ার সহিত ভবিষ্যতে মিত্রতার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রাখিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার কোনো রাজ্যাংশ দখল করেন নাই বিয়েনা অভিমুখ যুদ্ধযাত্রা করেন নাই বিসমার্কের কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে যা হোক অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে বিসমার্কের সাফল্য তাহার বজ্রকটের নীতি সেডুয়া এর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বিসমার্ক জার্মানির ঐক্যকে যে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া লইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য কারণ এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ইতিপূর্বে জার্মান রাজ্যগুলোর উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তা হাতছাড়া হইয়া যায় আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে জার্মান কনফেডারেশনের উপর অস্ট্রিয়ার যে আধিপত্য স্বীকৃতি ছিল তা হইতেও সেই বঞ্চিত হয় অস্ট্রিয়া জার্মানির ব্যাপারে হাত গুটিয়ে লইবার ফলে রোশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সকল বাধা দূরীভূত হয় জার্মানির রক্ষার পথ সুগম হয় বিসমার্ক কূটনৈতিক চাল চালিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণকারী দেশ বলিয়া প্রতিমান করিতে চাইয়াছিলেন যাতে দক্ষিণ জার্মানির স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহকে প্রশিয়ার পক্ষে যোগদানে উৎসাহিত করা যায় আঠারোশো সত্তর একাষ্ট খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ফ্রান্স প্রাশিয়ার যুদ্ধে ক্রোশিয়া জয়লাভ করিয়েছিল এবং জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হয়েছিল সুতরাং বিসমার্কের এই সামরিক এবং কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বশেষ কথা উল্লিখিত আলোচনার সার্বিক মূল্য এনে বলা যায় জার্মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বহু গাত প্রতিঘাত পেরিয়ে অবশেষে বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির কাঙ্ক্ষিত সূর্য উদিত হয় বিসমার্ক তার পলচীয় ব্লাড অ্যান্ড আয়রন দ্বারা উনচল্লিশটি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানিকে আঠারোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে ফোশিয়ারের সামরিক শক্তির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ 
করেন প্রথম উলিয়ামের সাহসিকতা বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রেরণা এবং সর্বোপরি বিসমার্কের অভাবনীয় কৌটকৌশলের ফলে জার্মান জাতির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে আমরা অটোমান বিসমার্কের কয়েকটি উক্তি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি অস্তিত্বের সংগ্রামের সাথে সংঘর্ষে এলে মহান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমস্ত শক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যে রূপের কথা বলা সে বুল এটি একটি ভৌগোলিক প্রকাশ ভয় পাওয়ার জন্য একটি আবেদন জার্মানির দিন কখনো প্রতিধ্বনি খুঁজে পায় না আমি তিনটি সম্রাটকে তাদের উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছি এবং দূরদৃষ্টি অনুপ্রেরণামূলক ছিল না কোনো সরকার অবশ্যই তার পথ বেছে নিলে অবশ্যই তাকে চার দেওয়া উচিত নয় এটি অবশ্যই বাম বা ডান দিকে তাকাতে হবে না তব এগিয়ে যেতে হবে রাজনীতিতে কোনো কিছুই বিশ্বাস করবেন না যতক্ষণ না এটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি হয় ভদ্রলোকের সাথে আমি সর্বদা ভদ্রলোক এবং জালিয়াতির সাথে আমি জালিয়াতি এবং দেবে হওয়া চেষ্টা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এ পর্যন্ত আজ তোমাদের সামনে যে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বিশদভাবে আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা আমার এই ক্লাসটি উপভোগ করেছ এবং ভবিষ্যতে নিজেদেরকে কাজে লাগিয়ে সুখ নার্গিক হিসাবে গর্বে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আজকে আমার এই ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে আবার তোমাদের সাথে অন্য একটি বিষয় নিয়ে দেখা হবে অনলাইনের মাধ্যমে ধন্যবাদ